a lot in the form of parables, and one of my favorites is in the Gospel of Matthew. Então, tal como vocês sabem, Jesus ensinou muitas vezes através de parábolas, e uma das minhas preferidas está no Evangelho de Mateus. So let's get right to it. It's called the parable of the unmerciful servant. Então vamos entrar logo nesta passagem que é a parábola do servo um, que não teve misericórdia, do servo que não perdoou. Sorry, it's in Matthew 18. Está em Mateus capítulo 18. Therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. As he began the settlement, a man who owed him 10,000 bags of gold was brought to him. Since he was not able to pay the master, ordered, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had be sold to repay the debt. Okay. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor, o senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. The servant fell on his knees before him. Be patient with me, he begged, and I will pay back everything. The servant's master took pity on him, canceled the debt, and let him go. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Let's stop right there. Vamos parar aqui. How much money are we talking about here? De quanto dinheiro é que nós estamos a falar aqui? Some translations use the word talent to mean a bag of gold. Algumas traduções usam a palavra talento para, para especificar esta quantidade de dinheiro. And one talent is equal to 6,000 denarii. E um talento equivale a 6 mil uh, denários. And one denarius is the pay for one day's work. E um denário uh, é equivalente ao pagamento de um dia de serviço de trabalho. Therefore, when we do the math, Therefore, to work off the debt, the servant would have to work seven days a week for, put that big number up there, Sofia, please. Então, para pagar esta dívida, o servo iria ter de trabalhar uh, sete dias por semana durante... 164.384 years. 164.384 anos. Or he could simply pay him in cash. Ou podia simplesmente pagar uh, em dinheiro. In today's money, that's about three and a half Billion dollars. Hoje em dia seriam cerca de 3, 3 bilhões e meio uh, de dólares. Clearly, that's an insurmountable debt. Então é óbvio que temos aqui uma dívida impossível de pagar. One the servant could never ever repay. Que o servo nunca iria ter capacidade de uh, retribuir. But he was forgiven the debt through the mercy and grace of the king. Mas ele foi a sua dívida foi perdoada por causa da misericórdia e da graça do rei. Let's move on. Matthew 28. Então, versículo 28. But when that servant went out, he found one of his fellow servants who owed him a hundred silver coins. By the way, a hundred silver coins or a hundred denarii is one six hundred thousandth of what he owed the king. Okay. Uh, ah, é que estamos. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia cem denários. Uh, e 100 denários equivale a 100 dias de trabalho, ou seja, seria uma fração minúscula daquilo que, uh, que, que ele devia ao rei. He grabbed him and began to choke him. Pay back what you owe me, he demanded. His fellow servant fell to his knees and begged him, be patient with me and I will pay you back. But he refused. Instead, he went off and had the man thrown into prison until he could pay the debt. When the other servants saw what had happened, they were greatly distressed and went and told their master everything that had happened. Then the master called the servant in. You wicked servant, he said. I canceled all that debt of yours because you begged me to. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you? In anger, his master turned him over to the jailer to be tortured until he should pay back all he owed. Então o servo agarrou e começou a sufocar, dizendo, paga-me o que deves. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou uh, lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros uh, dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. 
Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu Senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. The moral of this parable is fairly straightforward. Uh, as, uh, a mensagem desta parábola é bastante um, simples. God has forgiven us everything. Deus perdoou-nos de tudo. He has sacrificed his only son so that all of our sins are forgiven. O seu próprio filho foi o sacrifício para que todos nós todos os nossos pecados pudessem ser perdoados. He has forgiven everything we have ever done. Ele perdoou tudo o que nós alguma vez fizemos. And in return, he expects us to forgive the little stuff. And compared to God's grace, it's all little stuff. E em retorno, o que Deus espera de nós é que nós também perdoemos também os outros por todas as coisas pequenas que nos fazem e comparado com aquilo que com a nossa dívida tudo o que qualquer pessoa nos possa fazer a nós será sempre uma coisa pequena em comparação. And Jesus was very serious about this. E Jesus estava a falar muito a sério quando disse isto. In the beginning of the passage it says in uh, verse 21 then Peter came to Jesus and asked Lord how many times shall I forgive my brother when he sins against me up to seven times? Jesus answered I tell you not seven times but 77 times. Uh, no início da passagem da parábola, Pedro pergunta a Jesus. Então aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu: uh, Eu lhe digo não sete, mas até setenta vezes sete. Although sometimes what we have to give seems like big stuff to us. Apesar de que aquilo que nós temos de perdoar às vezes parecer uh, que é uma coisa muito grande. I rented my house to a girl called Nancy. Eu aluguei a minha casa a uma senhora, uma menina chamada Nancy. And one day Nancy invited her sister Christine. E quando a Nancy convidou a sua irmã Christine, up to watch a movie. A ver um filme. Christine drives up in front of my house. A Christine vem e põe o carro em frente à minha casa. And a man gets in the car. E um homem entra no carro. And forces her to drive off. E obriga a sair. The next morning, Amanhã. they found Christine slumped over the steering wheel of her car, dead. Na manhã seguinte, encontraram a Christine uh, morta em frente ao volante do carro. Christine's mother pleaded with the judge. A mãe do Christine, da Christine, uh, uh, foi pedir uh, ao juiz. I'm a Christian. Please do not give this man the death penalty. Uh, e disse, eu sou cristã, por favor, não dê este homem a sentença de morte. I wonder if all of us could have been that forgiving under those circumstances. Eu pergunto-me se, se nós teríamos capacidade de exibir esse perdão uh, em circunstâncias semelhantes. I think the British writer C.S. Lewis said it best. O uh, escritor inglês uh, C.S. Lewis disse deste modo: To be a Christian means to forgive the inexcusable because God has forgiven the inexcusable in you. Uh, ele diz que ser cristão é que perdoar aquilo que é imperdoável porque Deus perdoou-nos quando éramos imperdoáveis. Sounds like a great way to end this sermon, doesn't it? É, parece quase uma forma muito boa de terminar logo este sermão aqui, esta pregação. But sorry, we're not there yet. Mas ainda não chegamos lá. Um, I to better understand forgiveness, we need to look at the end of the parable. Para compreender melhor o perdão, nós precisamos de ver uh, o final da parábola. Matthew 18:35. This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother from your heart. Uh, em Mateus, no uh, um capítulo 35, diz Assim também lhes fará meu Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. The first time I read this passage, a primeira vez que eu li esta passagem, probably the second and the third, provavelmente também a segunda e a terceira, I said to myself, eu disse para mim mesmo, uh -oh. Oops, uh -oh. I was scared. eu estava com medo. And there's another similar uh -oh passage earlier in Matthew. E tem outra passagem em Mateus que me faz pensar, uh oh Matthew 6, 14 e 15. For if you forgive other people when they <coughs> sin against you, 
your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. No capítulo 6 de Mateus, Jesus diz, Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Wait a minute. I thought that God forgave my sins. Então, espera aí, eu pensei que Deus perdoava os meus pecados. Isn't that the gospel message? Isso não é a mensagem do evangelho? And Les, Les said it last week. Our sins will be remembered no more. O Les disse a semana passada que os nossos pecados não seriam mais lembrados. And Les probably knows more about the Bible than I know about my own birth certificate. <laughs> e o Les provavelmente sabe mais sobre a Bíblia do que eu sei da minha própria certidão de nascimento. Isn't this a direct contradiction to everything we've been taught about the resurrection during our Christian life? Isto não parece quase uma contradição daquilo que nós uh, ouvimos sobre a ressurreição de Jesus na nossa vida cristã? No, it's not. Não, não é. There are no contradictions in the Bible. Não há contradições na Bíblia. We, we simply have to understand the context. Nós temos simplesmente de compreender o contexto. We're talking about two different kinds, two levels of forgiveness here. Nós estamos aqui a falar dois tipos diferentes, dois níveis de perdão. One is eternal forgiveness. Um destes perdões é o perdão eterno. Washing away our sins with the blood of Jesus to allow us entry into the kingdom of heaven even though we fall short. Que uh, limpa os nossos pecados através do sangue de Jesus para podermos entrar no reino dos céus apesar de nós não merecermos. Only God can do that. Apenas Deus pode fazer isso. And he does. E ele faz. So relax. Então, uh, calma. If you believe in your heart that Jesus is the Messiah, the Son of God, and you repent by turning to God and away from sin, your passport is stamped. Se tu acreditas em Jesus como filho de Deus e te arrependeres dos teus pecados e te virares para Ele, uh, então podes estar descansado porque um, como é que tu disseste, Wayne? You're How did you say that? Sorry. Sorry. Okay, tens o teu Passaporte para o reino dos céus uh, uh, selado, carimbado. Your sins are forgiven. Os teus pecados estão perdoados. But there's another kind, another level of forgiveness down here, the kind which mends relationships. Então, mas há outro tipo de perdão, uh, há outro tipo de perdão aqui em baixo que é o tipo que é o tipo de perdão que resolve todos os relacionamentos. And a lack of forgiveness can break them. E a falta de perdão pode destruir isso. In his letter to the Ephesians, Paul writes in chapter 4, verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Uh, Efésios 4, no final. Como é que está? Ok. 4, versículo 32, diz, um, sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos uns aos outros, tal como Cristo em Deus vos perdoou. Paul, como Deus em Cristo vos perdoou. Paul is saying that if you don't forgive one another, then God won't forgive you on the same level, in the same way. Uh, ou seja, o que Paulo está a dizer é que se nós não nos perdoarmos uns aos outros do mesmo modo, Deus também não nos vai perdoar a esse nível. Jesus taught us to pray like this, forgive us our debts as, as we also, in the same way, forgive our debtors. Então, Jesus ensinou-nos a orar para nós uh, quando... Pedimos a Deus que perdoe as nossas dívidas, diz que, perdoe, que nos perdoe a nós tal como nós perdoamos uh, aos outros. And the result of not being forgiven by God in that way is a broken relationship with Him. Uh, e o resultado de não perdoar é não ser perdoado por Deus nesse nível também the, the e, e perder o relacionamento com Ele. The prophet Isaiah warned us. O profeta Isaías uh, ele avisa-nos, avisou-nos about the consequences of a damaged relationship. Das, with God through sin. das consequências de um relacionamento uh, destroçado entre nós e Deus através do pecado. Surely the arm of the Lord, sorry, Isaiah 59, verse 1 and 2, Surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear, but your iniquities have separated you from your God, your sins have hidden his face, his, your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Ou seja, Isaías 59, 1 a 2 diz, vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as vossas maldades separaram-vos do, do vosso Deus, os vossos pecados esconderam-vos do rosto dele e por isso ele não vos ouvirá. Deus a escolher não ouvir uh, o nosso clamor é algo assustador. E perdoar outros pode manter essa relação com Deus. 
Mas perdoar aos outros mantém esse relacionamento aberto com Deus. We should be able to approach God confidently. Nós para nós termos capacidade de nos aproximar de Deus com ousadia, com confiança. Jesus tells us in the Gospel of Mark, Mark 11:25, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive him, so that your Father in heaven may forgive you your sins. No Evangelho de Marcos, Jesus diz: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai celestial lhes perdoe, vos perdoe os vossos pecados. Moral da história: forgive others. Moral da história, vamos perdoar os outros. Consequences are not good. As consequências não são boas. An unforgiving attitude makes you a prisoner of your past. Uma uma atitude de não perdoar torna-te prisioneiro do teu passado. It gives you the all pervasive disease of bitterness. Faz com que tu contraias a doença a, a, a doença que te destrói por dentro que é a amargura. It opens the door for Satan. Abre a porta para Satanás. And it alienates you from and robs you of the full rich fellowship that God desires to have with you. E afasta-te da comunhão preciosa que Deus quer que tenhas com ele. I love this saying although it doesn't translate effectively to Portuguese. Forgiveness sets the prisoner free. Little did I know the prisoner was me. Uh, Há uma, há uma expressão que diz que o perdão ele liberta o prisioneiro, uh, mas mal sabia eu que o prisioneiro era eu. Sim. Uh, motivational speakers will give you a different perspective about forgiveness, but it's a very similar idea. Um, as, as palestras no mundo uh, de motivação vão dar-vos uma ideia diferente sobre o perdão, mas vai ser semelhante, talvez. Holding a grudge or not forgiving someone. Um, de guardar rancor, guardar rancor ou não perdoar alguém. It's like letting someone live rent, rent free in your head. É como que de, é como deixar alguém viver na tua cabeça sem que, sem sequer pagar renda. They don't pay rent. Eles não pagam renda. Clean the dishes. Não lavam a louça. Take out the rubbish. Não levam o lixo. Or do anything to make your head space better by being there. Nem fazem nada para melhorar o, o teu espaço mental uh, estando lá. So why would we choose to do that? Então por que é que o de, por que é que os deixaríamos viver lá dentro? So, from every angle we've looked at, forgiveness good, not forgiving bad. Então de qualquer ângulo que possamos olhar para as coisas, perdoar é bom, não perdoar é mau. But it's not easy. Mas is it? não é fácil, pois não. See us Lewis again. Everyone thinks forgiveness is a lovely idea until he has something to forgive. Uh, o C.S. Lewis escreve, toda a gente acha que o perdão é uma coisa muito bonita até ter alguma coisa para perdoar. Maybe it's a little easier when you realize that the people who have sinned against you, whom we may not want to forgive, are still accountable to God. Se calhar é mais fácil quando pensamos que as pessoas que poderão ter pecado para nós, uh, contra nós, uh, que nós temos de perdoar, elas vão ter de prestar contas a Deus. To be able to forgive someone is liberating. Conseguir perdoar alguém é algo que é uh, libertador. It's a great feeling. É um é um sentimento muito bom. It puts us back on track with God. Coloca-nos de volta uh, no caminho de Deus. And maybe best of all, by forgiving someone, you know you're saved. E se calhar melhor de tudo, quando nós perdoamos alguém, nós sabemos que estamos salvos. We've all wondered that from time to time haven't we are we really saved acho que todos nós uh, nos perguntamos isso de vez em quando do será que estamos realmente salvos do we really have eternal life será que temos realmente a vida eterna well if you forgive someone from your heart that's not doing it of your own strength is it então mas se tu perdoas alguém uh, do fundo do teu coração isso não é algo que tu faças da tua própria força pois it's não It's the strength of the Holy Spirit living in you. É o Espírito Santo que te dá força para fazer isso que vive dentro de ti. The same Holy Spirit that was given to each of us when we turned our life over to Christ. É o mesmo Espírito Santo que vive dentro de nós a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo. It is God's intent to treat every person on earth with grace as if they had never sinned. Before. O objetivo de Deus é poder tratar a todos uh, com a sua graça, tal como se nunca tivessem pecado. It's time we extend the courtesy. E está na altura de nós estendermos essa cortesia. Let us pray. 
Vamos orar. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, there are a lot of empty spaces in our heart. Há muitos lugares vazios no nosso coração. Please fill them with the Holy Spirit. Por favor, enche-os com o teu Espírito Santo. Fill them so that we can feel forgiveness, kindness, gentleness, just as second nature as we do breathing. Uh, enche o nosso coração de forma que nós possamos, de forma que o perdão possa ser uma segunda natureza que vem de forma tão natural como respirar. Fill us so that we can approach you confidently knowing that our cries will be heard. Enche-nos de modo que nós possamos aproximar-nos de ti com confiança, sabendo que o nosso clamor será ouvido. Fill us so that we can have that fellowship, that special relationship with you that you want us to have. Enche-nos para que possamos ter esse, essa comunhão, esse relacionamento especial, íntimo contigo que tu queres que tenhamos. In the name of Jesus, we humbly pray. Nós oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. Amém. Thank you very much, Wayne, for bringing God's word. Muito obrigado, Wayne, por trazer.